Nous allons dans la province du Wallentem, à Bitam précisément. Là-bas, les commerçants ont subi des violences post-électorales. On regarde. Le lendemain des résultats du scrutin présidentiel, Bitam n'a pas échappé à la vague de violences dont les premières victimes furent à nouveau les commerçants. Au cœur du marché, une partie des locaux a été dévastée par les flammes. L'information nous est parvenue avant qu'ils allaient brûler de l'offre au marché pour permettre à cette population, cette communauté commerçante, de sortir et de libérer le quartier pour qu'ils le brûlent. Là-bas, c'est euh, le dépôt du magasin. Et là-bas, là où vous étiez aussi, c'est toujours le dépôt de la friperie. Et tout est brûlé. Mais après l'abattement et les larmes, l'heure est aujourd'hui à la mobilisation générale pour nettoyer et reconstruire. Habitam, comme ailleurs, les jeunes de toutes les communautés ont pu mettre en avant leur devoir de citoyen. Je suis jeune Gabonais, Bitamois. On a accompli notre devoir de citoyen le 27. Comme dans, comme dans tout pays démocratique, chacun choisit le candidat qu'il veut. Chacun a le droit à dire son mot. Et nous sommes tous Gabonais, toutes Gabonaises. Le plus connu des Bitamois n'a pas manqué de dresser un constat sur les événements qui ont touché sa ville de cœur. Par rapport à tout ce, à tout ce qui s'est raconté, euh, Bitam n'a jamais été Kaboul, ni la Tchétchénie, ni euh, l'Afghanistan. Euh, Il n'y a pas eu les 28 morts dont, dont tout le monde parlait. Euh, Bitam a été calme, mais c'est vrai qu'il y a eu des, des commerces qui ont été cassés. Il n'y a pas eu de commerce ciblé. Autant euh, de commerces appartenant à des Gabonais qu'à des étrangers ont été, euh, ont été pillés. Tout le marché n'a pas été brûlé. Il y a eu effectivement une partie du marché qui a été brûlée, mais pas tout bitam. Voilà.